现在我们进行舌尖中音声母的、t、n、l 的发音训练。我们通过前面的学习，知道了的是舌尖中不送气清涩音 ，t 是舌尖中送气清涩音 ，n 是舌尖中浊鼻音 ，l 是舌尖中浊边音。这四个声母位置相同，发音方法各不相同。你们在练习之前，谁能够准确的回答我，舌尖中组、声母成组的准确部位是在哪里呢？舌尖和上齿龈。对，哎，有的同学说是上齿背，有的同学说是上齿龈，到底是在哪里呢？普通话的教材当中一般都说是舌尖与上齿龈。好的。那么现在大家用你的舌尖找一下你上齿龈的感觉，跟着我来发这四个音，啊，的，的，特，特，呢，呢，了，了，很好，找准发音位置，对于我们将来学习吐字归音非常重要。在进行练习前，先说说本组声母发音常见的问题。第一个常见的问题是成组位置偏前，也就是我们刚才说的上齿背还是上齿龈的问题，啊，有的同学用的是上齿背，这也不算错误，音感上差别也不大，但是这个位置呢，不利于将来的字头力度的加强，在发音时，一旦加强力度容易下滑，发出齿间音的色彩，比如说的、特，哎，对，容易出现这样的一个问题。第二个常见的问题是发音位置靠后，有的同学呢发这几个音的时候位置有点靠后，用的不是上齿龈，而是硬腭前，比如说的、特、呢、了，对，这也是不符合汉语的语感的，要注意避免。第三个常见的问题是起齿呼前面的声母特和呢，容易带有恶化色彩。什么意思呢？特声母和呢声母后面带上高元音一的音节，在发音的时候，容易因为高元音比较高的舌位而把舌面上去，会使声母也带有恶化色彩。比如说，有的同学发“听”的时候呢，发成了“听听听”，就整个舌面上去了。哎，发“年”的时候呢，发成了“年年”，对。所以练习的时候呢，我们一定要注意这组音呢，它是舌尖中组，要注意保持舌尖成组的特征。除组时呢，舌尖是突然的离开啊，听，年，哎，不要因为后面的高原音而让舌面抬升与硬腭成组。好，下面呢，我们就看我们的训练材料，练习的时候注意避免老师刚才提到的那些问题。好，来，周宇先来。拉、得、到、兜、蹲、叠、调动、达到、地点、电灯、断定、抖动。好，那么这组音呃位置还是不错的，但是呢，我们刚才说过了，它是涩音，气流阻塞之后突然打开啊，嗯，这个力度，舌尖的力度感和爆发感是要有的。来，再试一下，我想听到比较清晰有力的声母。来，单音节再试五个。哒，得，得啊，那么舌尖的感觉不是太好，再来一次。得，哎，很好，嗯。到，都，蹲。好，接下来特声母。嗯。他，特，派，涛，唐，团体。讨论，谈吐，贪图，谈天，听堂。嗯，好，呃，刚才我说过了，特声母后面的元音如果比较高的话，你就会容易带上恶化色彩啊。那么刚才你在发的声母的时候，我也发现有一个同样的问题，就是你的舌尖的感觉不是很好啊。那么在发特声母的时候，再加上有的音节跟一组合。那、嗯、么还是能够听出一些舌面的色彩的。来，你再试一下这个“听堂”的“听”，来“听堂”这个词再来一遍。听堂。哎，对，这个“堂”就好多了。嗯。要
感觉舌尖离开，迅速离开的感觉，不要在上颚前有过多的停留，好吧？嗯，好。接下来呢，我们一起来进行舌尖中阻的绕口令的训练，大家一起来。吊道抵倒打特道，特道太刁头短刀，挡推顶打短刀吊，踏道得刀倒打倒。对，好，那么接下来呢，大家在课下训练的时候，一定要记着老师说到的、提示到的这个成组的位置是舌尖和上齿龈。对，舌尖的色彩和上齿龈成组的部位一定要牢记啊。舌尖中组还有两个声母。浊鼻音呢和浊边音了，这两个声母的发音部位也是舌尖与上齿龈成组，只不过呢成组后，软腭下垂，打开了鼻腔的通路，气流呢从鼻腔透出，是鼻音。来，跟我一起发，嗯，对，舌尖抵住上齿龈，然后呢，气流从鼻腔透出。然后最后除组之后呢，就是我们熟悉的呢，呢，对，好，那么声母呢是成组后软腭上升，堵住鼻腔通道，这是与呢相反的，气流从成组的舌尖的两边透出，所以呢，我们叫它边音。来，跟我一起来发，嗯。对，同样的舌尖抵住上齿龈，气流从舌尖的两边透出，所以我们也叫它边音。哎，对，好，除组之后呢，就是了了。对，好，那么接下来呢，就看一下我们的训练材料进行练习。嗯，内，脑，囊，你，鸟。妞，年，恼怒，农奴，牛奶，泥泞，南宁，男女，鸟挪。嗯，好。刚才卓宇在练习的过程当中呢，呃，也是哈，就刚才我提示到的呢声母后面，如果一旦加上了。一元音或者一元音，就这样的高元音之后，容易把舌面上去。那么这个呢，在语音系统当中，在一般人的发音过程当中，这个不算错误。但是呢，我们播音主持艺术专业啊，将来要讲究吐字归音的，讲究规范。那么你还要注意，这是什么声母呢？是舌尖声母，哈，保持一下舌尖的色彩，好吧？啊，再来一次。泥泞。哎，舌面又上去了，舌尖跟上齿龈，泥泥，对对，好，继续。泥泞，南宁，男女，鸟挪、呃。嗯，老师，您刚刚说是要用舌尖，但是我觉得怎么用，就是说我感觉用舌面发更加舒服。嗯，你的感觉也是不错的哈。其实生活当中。许多人在齐齿呼前面的呢声母都有舌面上去的情况，比如说我们说胶水很黏，对吧？整个舌面上去与上颚成组，这也不算是缺陷，也不是错误，而是普通话语音系统当中常见的一个变体。啊，我刚才也说过了，作为播音主持艺术专业的同学呢，你要能够了解这些语音当中常见的变体，知道这些音之间细小的差别。我们在播音过程当中。应该很明确的知道你选择的是哪一个变体，哪一个变体呢更适合语言传播，是更规范的变体。呢，作为舌尖组声母，大家在练习的时候还是要有意识的强化舌尖成组的感觉。嗯，好，那么接下来我们练习了声母，看训练材料。嗯，拉，拉，泪，狼，力。列，劳力，罗列，理论，流利，来历，玲珑。嗯，了声母的部位掌握的还是不错的。哎，就是读词的感觉的时候呢，呃，整体的感觉不是很好啊。那么，当然我们现在在练字，可能这也属于正常的情况。以后呢，在逐步练习的过程当中，注意要加强。语感啊，让这个词读得更像一个词就更好了。
。好，那么接下来呢，我们一起来进行这一组的绕口令的训练。嗯、牛郎年年恋刘娘，刘娘连连念牛郎。牛郎念刘娘，刘娘念牛郎，郎恋娘来，娘念郎。嗯，在大家一起练习的过程当中呢，呃，呃，两个女生都控制的非常的好啊，但是卓宇呢，稍微有一点有有一个音稍微有点显得犹豫哈。那么，当我们练习这一组绕口令的时候，一旦出现了错误。那就要辨别一下，是由于意义没有理清、临时的错误呢，还是由于方音的影响而导致的系统性问题？我们接下来说一下，方音导致的呢了混淆的情况该如何进行辩证？我们知道，在普通话中，呢跟了分得很清楚，比如说河南、荷兰，意义是不一样的。但在有些方言当中，这两个声母。有混淆的现象，那么在这里还是我之前给大家布置过的同一类型的思考题。在学习过了这么多的普通话声母之后，当你遇到了你身边有同学有呢了不分的这样的一个情况，你该如何帮他辩证呢？我们之前说分了三步走，是吧？哎，那么谁能来全面的回答一下呢？嗯，呃，首先我觉得第一步首先要找异同。发音方法和发音部位的异同，嗯，然后呃，发音方法是呃，首先发音部位它们是相同的，都是用舌尖发音，嗯、然后但是发音发音舌尖和谁成组？舌尖和上齿上齿背，呃，上齿龈。哎，对对对。嗯、然后呃，发音方法就是说，可能是发音方法的不同，然后嗯、呃，发音方法哪里不同呢？那是、嗯、那是。呃，鼻音对，气流从鼻呃鼻腔出来，鼻腔透出，而呢是边音，呃，是气流从舌呃舌头两边出来。哎，对，好，那么还有呢？嗯，还有，然后再是找字词，然后去。记字,记字音，对对，就是说你得知道这个字应该是读什么的，对吧？嗯、好，然后呢，还有没有？然后就是呃，学习一些技巧，然后是勤加练习。嗯，很好。相信呢，通过以上的方法，我们接下来呢，在课下持之以恒的进行有针对性的训练，就一定能够改正像呢了部分这样的系统性的错误。当然呢，我们还可以通过词语的对比训练，呃，来进行声母的这个辩证。那么训练材料呢，我们可以在利用课下的时间来进行。好的，舌尖中音声母的训练呢，先到这里。希望同学们根据自己学到的普通话声母知识，结合自己的发音实践，注意勤加练习，把这组声母呢发得更加规范准确。